还在展区啊，就这里了，快打包完成。给大家看一下，大家好，下面还在展区啊，我到这个空的这些鸡舍这边来转一转，看一下这个边上有没有什么休息区混之类的，如果有的话呢，那就代表晚上有鸡在这些地方过夜。那我们晚上就可以把它给抓走，啊！现在我们这个这边的情况跟大家汇报一下，整个连门村第二养殖区这边有二十一座鸡舍嘛，现在已经空了十一座了啊，然后把十四、十五还有十二鸡舍啊不，十四、十五，然后十鸡舍的鸡如果全部抓完的话，那我们这个空的鸡舍就达到一十四个鸡舍了。也就是说，我们整个现在鸡场里面的鸡，应该不超过八千只了。大家看看，这个是养殖区啊，鸡舍底下的这个情况。之前有很多的网友想要了解我们这种上下式两层鸡舍，它的一个功能跟好处啊。其实最大的好处不是为了收集这一些粪便，我们每一个这样的场地养完一批鸡。呃，之后就会对它进行统一的这个粪便的收集，呃，然后包括我们顶上，我上去给大家看，它最大的好处就是说，呃，因为它是框架式嘛，它这个鸡粪晚上鸡是拉粪便最多的，它会，它会拉下来之后，它会会全部都掉下来，那么这种情况下，它就能够有效的杜绝这个鸡的疾病的发生，那么它的用药管理这一块就会少很多。知道吧？就是这么一个概念。很多人说我们的鸡，呃，没有那个鸡臭味，呃，鸡屎味也很少。因为很多时候我很想跟大家说，就是一些细节彰显你的一个成败。大家可以看看我们整个鸡舍里面，这个鸡场里面的鸡抓完之后呢，包括这个场地上，现在都是我们做了统一的消毒清，这个这个消毒清洁整理的，啊。所以你得养出一只好的鸡嘛，你得有很好的一些、一些，就是一些细节，哎，上面来下功夫。包括他喝的水，这个水，我们这个水都是长沙上面那边引下来的这个山泉水。之前我们来连门村的时候，这个下面啊，这些地方没有这样的规划的。啊，后来我们来了之后，就是对整个这个机场进行一些改造。之后才慢才慢慢的慢慢的达成了这么这么一个一个情况，<笑>好吧，我们到那个到顶上那边去看一下，看看那边有没有。刚刚运营的啊，说明我们这个鸡场里面的鸡抓完之后，那些流窜的鸡是没有在这个里面过夜的。我知道我们那些流窜的鸡啊，为什么不在这边过夜？我看朋友们，你们知不知道？知道的话，先点个暂停，然后你把它给回答出来。啊，我告诉大家，你们看这里呢，这边有一个一毛多的这个平地，啊，我们这个这个地方有六只还是七只老鹰，我们知道的，这个地方它是最喜欢来的，我们这边还做了一些防护措施了，但是没有啊，它这个平地上抓鸡跟树林里面抓鸡它还是完全不一样的，所以它这个鸡它都不愿意在这个地方来过夜。哎，我们这边进进去还有几个鸡舍，哎，不去了，我们去找一下老柴，然后给大家看一下我们现在正在宰的鸡，看一下还有多少啊？一共有三个鸡舍，走，这边就是我们正在抓的鸡，啊，一十四、一十五号鸡舍，那个老柴不在，我这么跟大家说吧。我们到现在到今天为止已经抓了四批鸡，每次在一百、一百八到两百之间。大家可以看我们草林上那边还剩下多少鸡嘞？现在快天黑了啊，鸡都快要进笼了，就这么一点。下面那边应该差不多六百只上下，六百只都没有了，五百只上下。啊，很多鸡现在这个重量没达到的。如果鸡出以后。真的是要继续养鸡的话，对吧？那他肯定会要做一个账号，到时候我们希望大家也能多多的支支持支出。我们这个真的是良心产业，真的没有打
没有打八年的这个擦边球的实实在在的良心产业，所以到时候大家支持支持支书啊！很多人都说我这个王胖子你怎么会那么有钱？怎么说呢？卖房子嘛，有点钱大家都知道；拍视频嘛，这几年也赚了点小钱，但是不多，也不足以填补这个亏空了。我还有一个最好的要好的朋友啊，兄弟。跟大家也说了的，那是我背后面真正的金主啊！包括我们这一次去贵州烂货场这边，也是动用了他的这个资金，我才能够跟大家讲这句话。还有我们最近也在长沙那边准备有这个，呃，在增加这个饭店的这个打算啊。所有资金来源，我朋友这边刘总这边是鼎力支持的。啊，只要我去想干呢，就是我我恰到一点点小小的资金，这个还是没有问题啊。王胖子可能就是运气好，有这样的一个好兄弟呀、啊，啊，实实在在的跟大家讲，表达我的这个真实的情况。走吧，马上就要吃饭了啊，吃饭了我们就马上跟支书聊一聊。希望支书呢，真的是想清楚。啊，迷途知返。我们这个鸡搞了五年了，我已经完全没有信心把这个鸡再养下去。人就是这样子，一旦这个信心崩塌，那所有这一切再养下去，它它都是徒劳。啊，就是这样的。走，啊，今天有萝卜菜。嘿嘿。刚才跟志叔谈了一下啊，不是特别理想。呃，我就说我们两个现在都不要做决策，啊、呃，因为这个急也急不来的，那就听听大家的这个建议啊。关于我们明要养殖到明年八月份，那么可能还有几轮的这个鸡要投下去。然后关于雷门山后续的这个养殖及发展，然后关于呃，就是以后有可能会涉及到做账号这些。啊，我呢现在什么都不讲，我们就谈一点，就是说这个，因为我们在这边有这么长时间了，啊，这个真实情况就是养殖的成活率啊，达不达，就是满足不了这个，满足不了我们自己心中的预期，确实太低了。那至于再这样子养下去呢，真的还是这个还是比较渺茫的，所以呢。请大家帮我们广结思路，对不对？嗯，谈谈大家的一些建议和想法，这样子呢，让支书也知道大家心里面的这个这个，呃，心里面的一些想法，对吧？那这样子给他之以后的这个后续的这个运作可能会更加有利，啊，就是这么一个情况，好吧？那咱们这期视频就到这里啊，感谢大家。这是这里是吧？啊？是的，是的。这边是我们的第六养区。这个稳不稳啊？这个东西。所以你得靠边走啊。这位是张总啊，张总来打个正面。大家好。走。这个是这是过去这是这是鸡舍是吧？啊，对。这是鸡。以前的以前的鸡舍。哇，这个有意思啊。这是两千多个楼房啊，这个鸡的入住条件挺挺好的。对，框架是两层制。小心啊。竹子吧。竹子对。啊，腐朽还是没有啊，呃，站站着走啊，问题还不大。对，还可以，站着走走走，这个收力的地方问题还不是很大。是的，是的。当时搞这些东西呢，嗯，老子一热，哎，就搞了。我这个考虑事情呢、啊，不会那么啰嗦，嗯，爽快一点。执行力也很强嘛。哎，然后就、嗯、就就把它给搞成了。对对对。啊，没想到就放飞。那你你这个地方未来是？是是准备有什么打算的这个地方？养猪啊，养猪。对，哦、现在我条件还不成熟啊、哦，我的技术，我觉得我自己的技术还没有完全到位，嗯，嗯所以还得稍稍稍稍等待一下，把、啊、这个地方重新扩建一下啊。啊，对对对，对，嗯，等到我们以后这个地方啊，下面还有很多的空地，整个这一片山面积挺大的，然后周边有没有有又没有多少人家，以后打就打理起来也方便打理。嗯，是血压垮的吧？这个竹子。是的。
，你感觉这个这个这个位置怎么样？这个环境怎么样？啊，太好了，就是到了大山中间，<笑>这个被大自然环抱啊，回归自然啊，对，呼吸新鲜的空气，嗯，太舒服了，蓝天白云。我们这个场地可能就是再过一年吧，我们就有可能就启动了。哦，哎，它确实这个养猪还是需要一个过程。对对对对，老规矩啊。带了一只鸡，然后带了点什么土豆，这个我们这边的小土豆，刚刚出来的，然后搞了一点猪肉。啊、呃，张总，您就是您看猪的时候就远远的看，不要靠近他们，担心我也担心出问题，理解一下啊。这个养殖就是最怕就是感染这些，你看到猪没有？来哪里有两头嘞？哪里啊？哪里呢？这小猪脚就是在外面的。啊，来，上面很多。对，他们买的就是在山上跑。啊，对，我待会带你去看我们那个我们新的养殖方式的猪。嗯，那他们体力比我们肯定好了。我们刚才跑来去都是汗流浃背了。<笑>他们天天跑山。是的，我们现在把猪集体引到很外的、很远的地方去。哦、嗯。让它这很小的猪就很锻炼成这个样子。没事，看不到，来，啊，要要开水烫毛，烫开水拔毛，烧水拔毛。呃，我我我们烧号就是在你去那个小猪的地方。好，我我每天会把它引到很远的地方去。嗯，那从小就是。生出来，比如说二十天之后，嗯，就养成了这种锻炼的习惯。嗯，啊，张总是想要那个四五十斤的那种小猪。对对对，我是想采购一种小的乳猪。啊，他们搞那种，就是烤肉，什么是烤肉啊？做梁山烤肉，吃梁山土猪肉的那种感觉。对对，那个很好吃，但是对小猪吃起来的时候是吃的甜度最高，对，吃的更。但是对猪的要求非常高。<笑>是吧？对，这是来对地方的。猪舍里面现在是没有猪的，你可以进去看。我门是打开的。现在猪舍里面没猪，呃，上次有有一些，有一头在里面很正常。因为我们我因为我们那个门是打开的。嗯嗯对。我们这个里面的小猪仔，这个里面有小猪仔。哎，我文叔呃文叔没有，那那个门呢？这个它可以直接穿过来，它可以直接自由自由走，啊啊、就是在很小的时候它就出来了。哦、啊，这里还有小猪仔。对对对对对。关上的猪崽子啊。对，不知道光线怎么样啊？这是上的小猪崽是吧？对。哎呀，我惊到它了。<笑>里面应该有个八九头吧？嗯，一二三四五六七八头。八头。嗯，好可爱的小猪崽。啊，你看一下这个门呢？嗯。那这个嘛，这个猪它就随时可以出来了。他们从小就是从这个地方可以自由的穿来穿去啊。对的，就从这里可以开始锻炼了。你你不锻炼，它就很猪啊，它其实一定要去外面吃东西。嗯嗯。如果它它它有一些必要的一些元素啊，嗯、它是从这个土壤里面获取的一些矿物元素。哦、嗯。这头猪我是做验证的。嗯。就是我尝试一下，就是这头白色的猪。嗯。因为这个白色的猪，它的这个品种是有讲究的，它并不是我们平常就是正普通的普普通的猪的品种。你看它的耳朵很短，嗯，它就是另外一个品种了。对，然后它的瘦肉率很高，但是这个不是瘦肉型猪。哦，就是一个新的猪品种，你想让它大山里面认准一下，对，然后把它饲养到它是不是看味道怎么样，满意的这个结果是吧？是的，是的。我我现在带你到去看我们小猪仔啊，好的，这里就有一群啊，来来来来，走，你你去你去感受一下它的爬爬能力，你你你你跟过去，你看一下你能不能够抓到它们？我觉得不用感受，它肯定比我强。你去试一试。来来来来来来就是它的骨子里头本身是有野性的，对。嗯、然后我们这个场地是属于我们桃江的高海拔了，嗯
，呃，如果是平原上，我还不敢说这个猪怎么样。嗯。但是我们找这个猪的时候，我们就考虑了它的这个高山环境。嗯。还有，他们那边三千米海拔是很冷的。嗯。到我们这里也是很冷的。嗯。它这它其实它完全适应了。嗯。那母猪是呃乌金猪，嗯，啊公猪也是乌金猪，然后加上环境气候的欺负相当。所以我就觉得这个乌金猪，咱们可以把它养好。嗯，就这样子的。事实证明你也养好了，<笑>待会我们试试一下。对，嗯、呃，那个肉就是我们发货的时候，嗯，我舅妈她，我们那个店铺里面有一条差评，嗯，就是那个内衣裤人家的肥肉比较多，嗯，他为什么肥肉比较多呢？他就是把那个所有的排骨全部发在发一家人去了，哦，那个袋子排着那个肉，嗯、哦，我跟他说的是前后。加排骨自由搭配，但是我我说真的，我爱守舅妈了，舅妈我真的很爱你。嗯嗯嗯。那那他他所以，正常情况下就是前后搭配之后，至少有五成以上的售肉售肉率。嗯。这么去给人家发货，但是你赖头肉的话，就是它肥一点点。但是，我们我让你感受一下整个它这个猪肉的味道。嗯。虽然我们进了冰，这个这个炖库炖好了的，昨天晚上。昨天下午发动的，嗯，但是你吃完之后，你来感受这个味道 ，OK，、嗯、对吧？嗯，我想好不好吃，这个猪肉好不好吃，这个品质怎么样？嗯，我们是可以可以吃出来的，能、嗯、能够感受得到的，是的，是的，对吧？这个嘴巴，它由于它它，对，它骗不了，这种味骗不了自己的，对，它骗不了人，对，来，来，这个猪粪是干净的啊，这、嗯、已经干了的，嗯，你你你一定要认真看了，嗯。嗯你认真看它猪粪，嗯，这大部分是泥巴、啊。对，<笑>对，这就是带着泥巴的泥巴。嗯，它它为什么？嗯、呃，就是它它一定要吃这些东西。嗯、对。啊，咱们下去。<笑>呃，看完之后，呃，张总，就是，呃，对于张总的商业商业版图啊，我不是特别清楚。啊、嗯，如果能够。有些合作，嗨、哎嗯，咱们共同去做一些扎扎实实的东西，对，扎扎实有意义的是，哎，对，然后让大家去感受，对，我觉得这这这是人生嘛，它就是一些，它就是就是这样，是的，是的，哎，非常好。所以，对我们中国人有句俗话讲得好，这个君子坦荡荡，对，经能够经受起大家的考验，以品质对话，往往能够说服很多人。嗯，是，你去抓一下试一下。找不到啊！我知道，我知道。这个找不到。像野猪一样奔跑。嗯。没有新新开的男猪，你没有新长的男猪，你看一下。嗯。没有了。没有。以后这些地方的男猪一长出来，就他妈给拱掉了。全部给猪拱掉了。是。会给他们吃吗？啊？会给他们吃吗？不是，他不是我们给他吃，嗯，他自己吃。哦哦。嗯，他自己去就像。那个熊猫吃个竹子一样的是吧？是的，是的。它自然就把猪很喜欢吃把零食吃掉了。对，<笑>我们后面发现了一个问题。嗯。这个小猪它为什么老是？我就觉得，哎，有的时候它它没有吃很多草一样的。嗯。那那它吃泥巴跟那个拱那个地。嗯。后来我们知道了，它吃两种东西。嗯。一个是根那个根茎。嗯。第二个是蚯蚓。哦。它喜欢吃蚯蚓，这个猪。<笑>哎，钓鱼我们是用蚯蚓啊，对，猪也喜欢吃蚯蚓。好，兄弟们，我们这期视频就拍这里，时间告长了。对，啊，我们搞饭去。OK OK， 好，辛苦了，辛苦了。